Assalamualaikum, प्रयोग शिक्षा तेरा तुमने क्या मना सो, शोभाई के आंतरिक शुभ अच्छा जाना ही एक क्लास है। आज के अमित वादे शामने नवंबर दशम बा एसएससी स्ट्रीनी बा एसएससी कैंडिडेट दे जोनो, अमित उच्चतर गुणी देर सेट फंक्शनेर 1.2 अनुशीलने तुम्हादेर जेटे ऑने के लिए एक तो जोड़ेल मने हाय जे सेट फंक्शनेर ए गणितिक समस्या गुलो एक तो समाधान दे आ अभी चेष्टा करूँगा तो अभी बोल बो जे जो तो तुमरा साइंस सिटी स्टूडेंट शेख इते शॉप शॉप में मने रखता हो बे जे तुमरा किन्तु उन्नो दे तुलना अनेक भालो पारो एवं भालो जानो ये डी बोला कारण जे तुमरा जनरल में ते 2.1 एवं 2.2 ओखने किन्तु सेटेल मैथ एवं फंक्शनल मैथ तुमरा कोरे ऐसे चले ओखने फंक्शनल जैसे शंका सिलो जे दुई टी सॉल्व दी एक्स ओ वाई दुई टी सॉल्व के लोग भावे शंपोर को जोखत है जनो बोला हुए से जे एक से विभिन्न मानने जनो जो देख क्या बोलो क्या बोलना टे वाई एक टी मान पा जाए शेके टे तुमरा बोले सो वाई के मैथ गुलो कर बे तो अपन देख बे ये सेट पंक्शन के डेफिनेशन गुलो एक दो में भिन्न हो बा इंटरेस्ट जो अपन पढ़ाचन कर बे बाद आपाल लेवल जो तो तुम्हें पढ़ाचन कर बे शेख के देख बे जो सेट डेफिनेशन टा आरु इजी हो जाए ये डी बोला कारण जो आम्रा सेट पंक्शन है बेसिक विषय गुलो किंतु जनरल में � a set is 1, 3, and b set is 4, 6. Okay, so this is the same thing. A cross b 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 is the same thing. ये तो तुमरा प्रकाश करें सिले जे ए क्रॉस बी के सेट गठन पद्धति ते जो अपन प्रकाश करा हुए से जे क्रॉस बी शुमान एक्स कोमा वाई सास दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी और था ए ए सेट के शॉकल उपादान बुलो के तुमरा किंतु एक्स दरार प्रकाश करें सो जो तो एक है ने ए सेट के उपादान वन थ्री आर एक कॉन्वर्ट करें सो तो अपन की दो तरह ऑने क्या होता है एक तो भूल करें सो जैसे नॉर्मल पार्ट से टेक के टेक तो अपन जब हम सेकेंड दिया सेकेंड बैकेट दिया बार टुटा आलू पादान शुमो के आवार नोटों भावे एक टी सेकेंड बैकेट दरा आप उन तो करें सिले एक कार्तिशुष गुनों जो तो हमारे जे विषय जो जो तो x कोमा y बोला हुए से एक बार आज भी ये x से उपादान आई मीन फिक्स ट्रैक हो एक वन कोमा फोर आज भी देखो वन कोमा फोर एक तो उपादान आज भी अब आज देखो वन कोमा सिक्स तमर क्रोमो जोड़ जोड़ा जोड़ा कर आज भी बात तुम रा ऑस्टोम सीन तेज़ जोकोन सिक्स पॉइंट वन टू समाधान करें सिले जे दूसरी चालू दूसरी स्वामी कौन से स्वामी ओगुलो ही किंतु एक उन तो वादेर उच्चतर गोनी थे सेट फंक्शन के बैपर टच चले आए थे बाय खाने तो हमरा लेखो सिट्टे शायद जो अखंड तो हमरा कोनेक्टिव फंक्शन के डेफिनेशन दी बे तो अखंड किंतु आप टू बुझते पड़ बे ताले वन कोमा फोर वन कोमा सिक्स हमरा नीला ये पर देखो हमरा थ्री कोमा फोर हमरा आरेक्टिव ताले नॉर्मल है जो दे दो ही गुण दो ही, अमरा क्रॉस गुणन कोडी, ताले दो दो गुने चार है, जेटी का अमरा बोलते हैं, जे क्रॉस गुणन थे के कार्तिशियोस अमरा प्रोडक्ट बोली, अर्थात गुण दो ही प्रकार, एक तरह से डॉट गुण और एक तरह से क्रॉस गुण, उत्तर गुण नितेश है किंतु एक क्रॉस गुण के तरह � ये दूसरी उपादान जो अपना हमारा गुण कोलाम दूसरी गुने चार और तथा चार्टी उपादान आज भी क्रोमोजोड़ आकरे मंदे चार्टी उपादान आज भी देखो एक दो तीन चार चार्टी एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई ये भाग करे मंदे कितु मान आज भी चार्ट उपादान ये वो टुटाली आमी देखो सेट गोड़न पौधुती तो � क्रोमोजोरे जे सेट पाच सेटी के अमरा बोलते हैं एक टा ऑन नॉइ बाय टी रिलेशन एकोन प्रश्न होते हैं जे ए ऑन नॉइ टी कौकोन अमदरे फंक्शने रूपांतरित होते हैं शेटी किन्तु ऐखने लेखा आते हैं तुम्हारे उच्चतर गुणितर 1.2 अनुशीलने 
তোমরা যখন 8 নম্বর গাণিতিক সমস্যা সমাধান করবে 8 এর যদি বা ছোট ছোট ম্যাথ দেওয়া আছে কিন্তু এখানে বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু আছে যেমন 8 এর গণনা প্রশ্নটা আমি তোমাদের সামনে আপলোড করার চেষ্টা করছি কারণ এখানে ক থেকে ঘ পর্যন্ত যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো তোমরা ইজিলি পারবে 1 নম্বরে বলেছে মান সংখ্যা এস অন্যায় ডোমেন রেঞ্জ ও বিপরীত অন্যায় বিপরীত অন্যায় নির্ণয় করো দেখো এস একটি অন্যায় কেন বলছি আমরা যদি ওই সেটের সাথে কম্পেয়ার করি দেখো ক্রোমোজোড় আকারে আসছে ওকে 1 2 3 4 5 টি আমরা ক্রোমোজোড়ের উপাদান নিয়ে কিন্তু একটা অন্যায় একটা সম্পর্ক তৈরি করেছিলাম এখানেও কিন্তু দেখো এ সেটের উপাদান আছে 1 3 বি সেটের উপাদান আছে 4 এবং 6 এই ক্ষেত্রে আমি আমার সুবিধা মতো আমি এখান থেকে ইচ্ছা করলে আমি তিনটি ক্রোমোজোড় নিয়ে একটি অন্যায় তৈরি করতে পারতাম বা দুইটি ক্রোমোজোড় নিয়ে আরেকটা অন্যায় তৈরি করতে পারতাম বা তোমরা 2.2 অনুশীলনী নিতে যখন তোমরা দেখেছো যে 4 নম্বর যে ম্যাথগুলো আছে 4 এর যে ম্যাথ আছে বা 12 নম্বর যে ম্যাথ আছে এই ম্যাথগুলো করতে যে কিন্তু তোমরা অনেকেই কিন্তু একটু ভুল করে ফেলো এটা বলার কারণ যে কখন সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে বা আমরা কোন শর্ত সাপেক্ষে আমরা কোন কোন উপাদানগুলো নিব ওগুলো কিন্তু তোমাদের একটু জাজমেন্ট করতে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কথা বলবো তোমাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমি এই ধারণাটা দিয়ে আমি কিন্তু এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমি একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিলাম সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এতটা बेनिफिट হলো না যে স্যার এখানে আমি এই একটা অন্যায় পাচ্ছি অন্যায়ের যে বেসিক বিষয় অন্যটা কোথা থেকে আসছে আমরা দুইটা সেট অশূন্য উপাদান অর্থাৎ এ সেট উপাদান আছে শূন্য না আবার বি সেট উপাদান আছে দেখো শূন্য না সুতরাং এ ও বি দুটি যদি অশূন্য উপ আমাদের সেট হয় তাদের কার্টেশন গ্রোস করে আমরা কিন্তু অন্যায় পাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অন্যায়ের ডোমেন কি এবং রেঞ্জ কি আমরা যখনই এ সেটের উপাদানকে 1 3 দিলাম এটি কে এক্স দ্বারা প্রকাশ করেছে এবং বলেছে এক্স বিলংস টু এ আবার যখন বি সেটের উপাদানকে 4 এবং 6 দ্বারা প্রকাশ করেছে তখন বলেছে ওয়াই বিলংস টু বি এবং আমি বলেছি তোমরা যখন সমীকরণের সমাধান করেছো এক্স প্লাস ওয়াই সমান 7 এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হতো 1 ধরেছো সেই ক্ষেত্রে যোগ করলে দেখো 2x 8 পেয়েছো x এর মান তুমি পেলে 4 এখান থেকে তুমি যখনই x এর মান 4 y 7 বসাচ্ছো তাহলে y তুমি পেয়ে যাচ্ছ দেখো 3 তখন এটি সমাধান তুমি লিখছো x y লিখে x এর মান পাচ্ছ দেখো 4 আর y এর মান পাচ্ছ 3 যেখানে x এর মানকে আর y এর মানকে তোমরা নরমালি কার্টেশন গুণ হয়ে বা তোমরা যখন গ্রাফের মাধ্যমে ম্যাথ করেছো তখন এটিকে বলেছো ভুজ এবং এটিকে বলেছো কোটি অর্থাৎ আমরা ভুজ এবং কোটি মান এবং কখন এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিই নাই বা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে কিন্তু বারবার বলে এসেছি বা সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা যখন লেখার সাহায্যে সমীকরণ সমাধান করেছো তখনই কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেট ছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ক্রোমোজোম এক্স ওয়াই অর্থাৎ এগুলো দেখো এক্স এর মান এটি প্রত্যেকটি এক্স এর মান আমরা যদি কোন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলি তাহলে এক্স এর মান এখানে আমরা বলছি ভুজ আর ওয়াই এর মান কি আমরা বলছি কিন্তু কোটি এটিকে আমরা বলছি কিন্তু ভুজ আর এটিকে আমরা বলছি কোটি যখন আমরা এই বিন্দুগুলো 1 2 3 4টি বিন্দু আছে অন্যায় এই বিন্দুগুলো যখন আমরা গ্রাফে স্থাপন করব তখন প্রতিটা বিন্দুই কিন্তু গ্রাফে একটা ভুজ কোটি আকারে অবস্থান করবে বাট আমরা যখন একটি অন্যায় ডোমেন বা রেঞ্জ নির্ণয় করব তখন আমরা কি বলবো তখন এই ভুজটা আমাদের কোন অন্যায় সদস্য ক্রোমোজোমগুলো প্রথম উপাদান সমূহকে তখন আমরা এটা বলছি কিন্তু ডোমেন তখন আমরা কোন অন্যায় যে ক্রোমোজোমগুলো পাচ্ছি এই ক্রোমোজোমগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ নিয়ে আমরা যে একটি সেট তৈরি করব যে 1,1,3,3 আর আমরা একদম অষ্টম শ্রেণী থেকে জেনে এসেছি যে সেটের উপাদান পুনরাবৃত্তি করা হয় না একই উপাদান আমরা ডাবল লিখব না সুতরাং এটিকে আমরা লিখব শুধুমাত্র 1,3 ওকে তাহলে কোন একটি অন্যায় থেকে যখন সদস্য ক্রোমোজোমগুলো প্রথম উপাদান নিয়ে একটি সেট তৈরি করছে সেটিকে আমরা বলছি ডোমেন ওকে এবং কোন অন্যায় আমরা যখন দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে আবার কোন সেট মানে সেট তৈরি করছি তখন আমরা এটিকে বলছি কিন্তু রেঞ্জ তাহলে রেঞ্জ কত আছে দেখো 4,6 আবার দেখো 4,6 4,6 এখান থেকে আমরা নিব দেখো 4,6 অ্যাকচুয়ালি দুইটি উপাদান আছে একই উপাদান এখানে রিপিট করা হয়েছে সুতরাং আমরা এই একটি অন্যায় নরমাল কথা আমরা চলে যাচ্ছে দেখো এখানে কি চলে যাচ্ছে দেখো এ হচ্ছে আমাদের কোন অন্যায় কিন্তু দেখো ডোমেন হয়ে যাচ্ছে আর এই উপাদান কিন্তু দেখো এখানে বি এখানে রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সেট ফাংশন আমাদের বুঝতে হলে 
অবশ্যই আমাদের বেসিক বিষয়গুলো জানা লাগবে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিলেই কিন্তু সেটি সমস্যা সমাধান হলো না তোমরা চেষ্টা করবা যে কোন একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য সেট ফাংশনের ক্ষেত্রে চেষ্টা করবা আমাদের সহায়তা নিয়ে তোমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর সহায়তা নিয়ে আমি এই ক্লাসটি মূলত এই বর্তমানে সারা বিশ্বে যে করোনা আতঙ্ক বা করোনা ভাইরাসে যে আমরা মহামারী আকারে দেখতে পাচ্ছি তোমরা যারা ঘরে বসে আমার এই ক্লাসগুলো দেখছো বা সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক মণ্ডলী চেষ্টা করছেন তাদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে সবাই সুস্থ থেকে এবং সবাই যাতে আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দেয় যে এবং সুস্থ থেকে যাতে আমরা পড়াশোনা করতে পারি এবং আমি মূলত আজকের এই ক্লাসটি শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজের শিক্ষার্থীদের সহ সারা বাংলাদেশে যারা নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছো বা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আসো তবে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কথাই বলবো কারণ সেটের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এবং ওয়ান পয়েন্ট টু মূলত নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় প্র্যাকটিস করে যায় তাদের জন্যই আমার এই ক্লাসটি তাদের জন্য আমাদের এই ভিডিওটি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কি বুঝতে পারছো যে কোনো একটি অন্যায় কীভাবে তৈরি হচ্ছে অন্যায় পাচ্ছি কীভাবে বা জেনারেল ম্যাথে আমাদের টু পয়েন্ট ওয়ান টু যে একটি ইম্পর্টেন্ট অনুশীলনে যেটি আমরা যে অনুশীলনগুলো আমরা মানবিক বিভাগ বা বাণিজ্য বিভাগের জন্য কিন্তু অনেকটা কষ্ট হয়ে যায় সেট ফাংশনের ম্যাথগুলো ক্রমজোরের একটি ব্যাপার থাকে পাওয়ার সেটের একটি ব্যাপার থাকে ওকে সো এখন আমরা কিন্তু এই ম্যাথগুলো আমরা কিন্তু পারব আমরা দেখে বুঝতে পারছি যে একটা অন্যায় এই অন্যায়টা কিন্তু দুইটা সেট হয়তো ছিল এই দুইটা সেটের কার্তেশিয়স গুণস করেই কিন্তু আমরা সেটটি পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা এই সেটের আমরা যেটা যেটা চেয়েছে সেটি কিভাবে পাবো তাহলে ডোমেন কিন্তু দেখে বুঝতে পারছি রেঞ্জও দেখে বুঝতে পারছি ওকে এরপর আমি বিপরীত অন্যটা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো তাহলে আমরা প্রথমে এটি লিখবো যে দেওয়া আছে আমাদের এটি কিন্তু দেওয়াই আছে সুতরাং আমরা এখন লিখবো একদম সংক্ষেপে এখানে লিখব যে ডোমেন আমি একবার লিখেই দিলাম যেহেতু ওখানে আগে আলোচনা করছি ডোমেন এস বা আমরা শুধু এটাকে ডোম এস লিখতে পারি ওকে বা আমরা এটিকে শুধু এভাবে লিখতে পারি ডি অফ এস তবে ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করলে ডি অফ এফ অর্থাৎ আমরা যেভাবেই আমরা এটিকে ডিনোট করি না কেন অর্থ একই আমরা যেহেতু সায়েন্সের স্টুডেন্ট উপর ক্লাসে গেলে অর্থাৎ কোন একটি ফাংশনের ডোমেন এটি যেহেতু একটা এস অন্যায় আমরা ডোমেন বের করছি সুতরাং ডি অফ এস আমরা লিখতে পারি সাব ওকে তাহলে আমরা এই অন্যায়ের ডোমেন কিভাবে পাবো দেখো এখানে পাবো দেখো হাফ কমা এখানে ওয়ান কমা দেখো ওয়ান কমা ফাইভ বাই টু কমা এখানে ফাইভ বাই টু পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু ডোমেন লিখতে পারছি কিন্তু আমি তোমাদের বলেছিলাম এটি আমি বোঝানোর জন্য দিলাম কিন্তু তোমরা সরাসরি যদি এটি লেখো যে ওয়ান অ্যাকচুয়ালি হাফ এবং ফাইভ বাই টু তাহলে এটিকে আমরা একটু সাজে লিখতে পারি এর হাফ কমা ওয়ান কমা ফাইভ বাই টু সংখ্যা রেখার কথা যদি চিন্তা করি যে সংখ্যা রেখা শূন্য থেকে ডানে কিন্তু ধনাত্মক আস্তে আস্তে হাফ কিন্তু যদি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আর ফাইভ কে টু দ্বারা ডিভাইডেড করলে টু পয়েন্ট ফাইভ বাই সুতরাং আমরা কিন্তু ডোমেন পেয়ে গেলাম ওকে এরপরে আসো দেখো রেঞ্জ বলেছে রেঞ্জ আমরা কিভাবে পাবো রেঞ্জটা কিভাবে নির্ণয় করব ওকে তাহলে অন্যায়ে আমরা যদি রেঞ্জ বের করতে চাই একবারে আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো বা এটাকে আমরা লিখতে পারি আর অফ এস বা ফাংশন আকারে এফ আকারে থাকলে আর অফ এফ লিখতে পারতাম অর্থাৎ কোনো অন্যায়ের সদস্য ক্রম জোর কোনো অন্যায়ে যে সদস্য ক্রম জোরগুলোর দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে তাহলে দ্বিতীয় উপাদান আমরা কি পাচ্ছি এখানে দেখো আগেটা ছিল প্রথম উপাদান নিয়ে গঠিত সেট আর এখানে দ্বিতীয় উপাদান ওয়ান জিরো কমা ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কমা টু কমা মাইনাস টু ওকে তাহলে আমরা একটু দেখে নিই সাজিয়ে নিতে পারি যে পুনর্বৃত্ত হয় নাই তাহলে এটিকে যদি এভাবে আমরা সাজিয়ে নিই সংখ্যা রেখার কথা যদি বিবেচনা করো মাইনাস টু এটা থেকে মাইনাস ওয়ান বড়ো মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো বড়ো জিরো থেকে কিন্তু ওয়ান বড়ো তারপর আমরা টু লিখতে পারি তোমরা একদম চূড়ান্তভাবে এগুলো লিখতে পারো তবে এই ম্যাথগুলো কিন্তু তোমাদের এম সি কিউ আকারে প্রশ্নে থাকবে কিন্তু বেসিক বিষয়টা তোমাদের জানতে হবে ওকে তাহলে আমরা অলরেডি দুইটি অন্যায় অন্যায়ের ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারলাম ওকে এখন আসো আমাদের বলেছে বিপরীত অন্যায়টা কি এই অন্যায়ের বিপরীত অন্যায় কি তোমাদের যদি বলা হয় এইটে থাকতে বলা হয়েছিল এক্স এর বিপরীতে আমরা কি বলতে পারি এক্স এর বিপরীত বা রিসিভ প্রকাল আমরা বলি ওয়ান বাই এক্স বা তোমরা যখন সিক্সের সূচকের ব্যাপারটা 
হয়তো পেয়েছিলে বা এইটাও কিন্তু তোমরা যখন সরলীকরণ করেছিলে দেখো x এর পাওয়ার মনে মনে 1 তাহলে এটি কিন্তু x ইনভার্স হয়ে যায় অর্থাৎ x এর বিপরীত কিন্তু x ইনভার্স তাহলে কোন একটি অন্যায়ের আমরা বিপরীত অন্যায় কিভাবে নির্ণয় করব অর্থাৎ এ একটি অন্যায় এই অন্যায়ের ডোমেন কে রেঞ্জ আর রেঞ্জ কে ডোমেন নেই আমরা চেঞ্জ করে দিব তাহলে আমরা অন্যায়টার বিপরীত অন্যায় পাবো তাহলে আমরা এটি লিখতে পারবো যে এস এ এস এ বিপরীত অন্যায় আমরা এটি লিখবো দেখো এস ইনভার্স আমি বলে সেম সেম বিপরীত দেখো 1 বাই এক্স এটি ইনভার্স হয়ে গেছে সুতরাং কোন একটি অন্যায় সদস্য ক্রোমোজোমগুলো ডোমেন কে রেঞ্জ আর রেঞ্জ কে ডোমেনে যখন কনভার্ট করব তখন আমরা কি লিখবো দেখো তাহলে আমি এখানে সমান দিয়ে এক লাইনে আটাতে পারলাম না আমি এখানে লিখে আটানোর চেষ্টা করছি দেখো 0,5 ওকে তারপর আছে দেখো 1,1 একই অর্থ এর পাচ্ছে -1,1 আরেকটি পাচ্ছে দেখো এখানে 2,5/2 আমি লিখতে পারছি আরেকটি ওকে বা এখানে লিখতে পারবো দেখো -2,5/2 তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে কোন একটি অন্যায়ের আমরা বিপরীত অন্যায়টা বিপরীত অন্যায় কিভাবে লিখবো এটি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের দেখো এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এটি তোমরা সরাসরি এটি লিখবা এটি লিখবা আর বিপরীত অন্যায় বলতে কোন একটা অন্যায় ডোমেন কে রেঞ্জ এবং রেঞ্জ কে ডোমেন লিখে আমরা প্রকাশ করতে পারি তাহলে তোমরা একটু দেখে নিতে পেরেছো যে এটি আমরা ডোমেন বের করলাম এই অন্যায়টি আমরা রেঞ্জ নির্ণয় করলাম এস ইনভার্স বের করলাম ওকে আমাদের যদি বলি আমাদের এক নম্বর উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে ख्याल करो एन दु नम्बर तुम्हारे सामने तुम धरार चेषा करब तेल करो हमें एक अन्य एस अथवा एस इनभार्स फांगशन कौन है अर्थात सकल फांगशन कन्नय कल अन्नय कांगशन ना अर्थात अन्नय एकाधिक उपादान थे एवं उपादान पर कि कंडिशन थे ये जान विषय ना कि अन्नय जो एक ही प्रथम उपादान विशिष्ट भिन्न क्रमजोर थे भिन्न भिन्न क्रमजोर थे जमन एस एक अन्नय ए अन्नय देखो एखे हाफ कमा जिरो एखे वन कमा वन वन कमा माइनस वन फाइव बु कमा टू अब फाइव बै टू कमा देखो टू आर्स तेल अन्नय एक ही प्रथम उपादान विशिष्ट भिन्न क्रमजोर बोलते हैं देखो एक ही प्रथम उपादान विशिष्ट क्रमजोर देखो फाइव बै टू फाइव बै टू अब एक देखो वन कमा वन अब वन कमा माइनस वन तेल ये अन्नयटी क लिखब उपादान विशिष्ट भिन्न क्रमजर भिन्न क्रमजर आद्यमान बोलते भिन्न क्रमजर आतए बोलते एस अन्नय फांगशन नय एस अन्नय फांगशन नय फांगशन फांगशनगुलर निर्णय करते क्योंकि देखो तीन प्रथम अंश पे गलम तीन सरि दर प्रथम अंश एखे पे गलम एन से एस इन भार्स अन्नगुल फांगशन की ना निर्णय करब तो आगे प्रथमटार क्षेत्र जैसे लिखब एस एर विपरीत अन्नय विपरीत अन्नय लिखब देखो एस 
ইনভার্স আর বিপরীত অন্যায় বলতে কোন একটি অন্যায় ডোমেন কে রেঞ্জ আর রেঞ্জ কে যখন ডোমেনে কনভার্ট করে নতুন একটা অন্যায় পাবো সেটিকে আমরা বলছি ওই অন্যায় আমাদের বিপরীত অন্যায় তাহলে এটিকে চেঞ্জ করলে দেখো হাফ 0, হাফ হচ্ছে এরা দেখো 2,5 বাই 2 উপাদান পেয়ে যাচ্ছে দেখো তাহলে লিখতে পারি দেখো -2,5 বাই 2 আমরা উপাদানগুলো পাচ্ছি তাহলে আমরা এস এর বিপরীত অন্যায় দেখো এস ইনভার্স পেলাম তাহলে এস ইনভার্স বলেছে এস অথবা এস ইনভার্স অন্যায় ফাংশন কিনা তাহলে এস ইনভার্স অন্যায় দেখো তো একই প্রথম উপাদান বিষ্ট ভিন্ন ক্রমজন নেই এখানে 0 হাফ এখানে 1 1 এখানে দেখো 2,5/2 2 সুতরাং s অন্যায় একই প্রথম উপাদান বিষ্ট ভিন্ন ক্রমজোড় নেই সুতরাং আমরা বলতে পারি s ইনভার্স আমাদের একটি ফাংশন তাহলে আমরা লিখব যে s ইনভার্সে s ইনভার্স অন্যায় একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন ক্রমজোর নেই ভিন্ন ক্রমজোর নেই একই প্রথম উপাদান ভিন্ন ক্রমজোর নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব এস ইনভার্স আমরা বলবো একটি ফাংশন একটি খেয়াল করো ফাংশন যেহেতু একই প্রথম উপাদান ভিন্ন ক্রোমোজোম নেই তাহলে এস ইনভার্স একটি ফাংশন এখন আমাদের বলেছে তিন নম্বরটা ফাংশনগুলো এক এক কিনা তাহলে কোন একটি ফাংশন এক এক হবে কিভাবে আমরা বুঝব ওই ফাংশনের আমাদের ডোমেনের যে প্রতিচ্ছবি পাব অর্থাৎ ডোমেন থেকে যে একটা রেঞ্জ তৈরি করব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের প্রতিচ্ছবি বা রেঞ্জ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে আমরা ওই ফাংশনটিকে বলবো এক এক ফাংশন অর্থাৎ তোমাদের যদি এইভাবে একটু বলতে চাই যে কোন একটা বীজগণিতিক রাশি দিয়ে যদি বলি x 2 খেয়াল করো আমরা যদি এখানে x এটাকে যদি x 1 লিখতাম তাহলে দেখো x 1 এর পরিবর্তে আমি ধরলাম 2 তাহলে 2 বসালে দেখো 2 plus 2 সমান হয় কিন্তু 4 আবার দেখো আমি x এর স্থলে x সাব 2 বসাচ্ছি এখানে যদি আমি minus 2 দুইটা উপাদান বসাই x এর স্থলে তাহলে কথা দেখো minus 2 plus 2 সমান কিন্তু 0 তাহলে এটি আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমরা দেখো দুইটা ডোমেন নিয়েছি x1 বাই x2 x1 বলতে নিয়েছি 2 আর x2 বলতে দেখো মাইনাস 2 নিয়েছিলাম তাহলে 2 ডোমেনের জন্য আমরা রেঞ্জ একটা একটা ডিসটেন্স তৈরি হয়েছে একটা প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়েছে একটা নির্দিষ্ট মান তৈরি হচ্ছে ওটাকে আমরা রেঞ্জ বা প্রতিচ্ছবি বলছি এটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে আরো আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখো তাহলে আমরা 2 উপাদানের ক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনটা কিন্তু এটা আমাদের অন্যয় দিয়েছে অন্যয় থেকে আমরা একটা ফাংশন পেলাম এই ফাংশনটার যেহেতু সদস্যগুলো আছে সুতরাং এই সদস্য দিয়ে আমরা দেখব ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন কিনা এখানে দেখা যাচ্ছে 0 এর জন্য হাফ 1 এর জন্য 1 আবার মাইনাস 1 এর জন্য 1 ওকে আবার 2 কমা এটার জন্য এক একটা মান তাহলে আমরা দেখব যে এটি এক এক কিনা ভিন্ন ভিন্ন আমাদের ডোমেনের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন কিনা এখানে দেখো আমরা একটি ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করেছি ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করে বলছি এই একটি ফাংশন এটি কিন্তু এক এক ফাংশন অজ্ঞাত চলক বীজগণিতিক সাহায্যে যখন আমি দেখাচ্ছি কিন্তু এখানে দেখো ক্রোমোজোর থাকার কারণে বা উপাদান দেয়া আছে তাহলে আমরা এই উপাদানগুলো আমরা যদি এখন তোমাদের দেখাতে চাই উপাদান সময় এখানে যেটা দেয়া আছে এস ইনভার্সের আমরা তাহলে উপাদান কি কি পাচ্ছি দেখো তো উপাদান আমরা যদি বলি যে মাইনাস 2 পাচ্ছে দেখো তারপরে পাচ্ছে দেখো মাইনাস 1 আমরা একটু সাজিয়ে নাও মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 এখানে 1 আর এটা 2 ওকে তাহলে আমরা এগুলোকে ডোমেন দ্বারা প্রকাশ করলাম আমি কিছু করার আগে তোমাদের বুঝিয়েছিলাম তাহলে আমরা দেখি মাইনাস 2 এর জন্য কেমন একটা মান আসতে পারে তাহলে আমরা একটু সাজিয়ে নি দেখি তাহলে 0 এর জন্য দেখো হাফ এসেছিল তাহলে আমরা এখানে হাফ বসাই 0 এর জন্য আমরা হাফ পেয়েছিলাম মাইনাস 1 এর জন্য 1 পেয়েছিলাম তাহলে আমরা এখানে 1 বসাই দেখি আমাদের রেঞ্জটা কিন্তু উল্টা পাল্টা হতে পারে সমস্যা নেই মাইনাস 2 এর জন্য আমরা কত পাচ্ছি দেখো তো এখানে মাইনাস 2 এর জন্য 5 বাই 2 পাচ্ছি দেখো 5 বাই 2 তাহলে মাইনাস 2 এর জন্য 5 বাই 2 পাচ্ছি এবং 2 এর জন্য দেখো 5 বাই 2 পাচ্ছি তাহলে 2 এর জন্য আমরা আমরা 5 বাই 2 পেলাম 
আরেকটু উপাদান কি বাদ গেল দেখো তো 1 এর জন্য আমরা 1 পাচ্ছি আর মাইনাস 1 এর জন্য 1 পাচ্ছি তাহলে দেখো এখানে 1 এর জন্য আমরা 1 পেলাম তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এস ইনভার্স একটি ফাংশন হয়েছে এবং এস ইনভার্স ফাংশনে ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু এক না যেমন এখানে দেখতে পেলাম দেখো -2 আর 2 আমি যদি একটু আলাদা ভাবে ভেঙে তোমাদের দেখাই এটির কিন্তু আমাদের রেঞ্জ বা প্রতিচ্ছবি কিন্তু কত আছে -2 এর জন্য 5/2 দেখতে পাচ্ছি -2 এর জন্য 5/2 আবার 2 এর জন্য 5/2 অর্থাৎ ভিন্ন না এখানে ডোমেন ভিন্ন কিন্তু রেঞ্জ কিন্তু একই সুতরাং এটি এক এক ফাংশন না আবার এখানে আরেকটি ছিল কত তোমরা একটু খেয়াল করো -1 এর জন্য যদি দেখাই তাহলে -1 এবং 1 দেখো -1 এর জন্য আমরা পেয়েছি 1 আবার +1 এর জন্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 1 পাচ্ছি সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের প্রতিচ্ছবি এখানে ভিন্ন না অ্যাকচুয়ালি দেখো -1 2 এর জন্য 5/2 একটা আমরা প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি আবার minus সরি -2 আর +2 এর জন্য 5/2 পেয়েছে পেয়েছে একটা প্রতিচ্ছবি আবার -1 এবং 1 এর জন্য আমরা পাচ্ছি 1 আর 0 এর জন্য হাফ এখানে ছিল দেখো ডোমেন ছিল 1 2 3 4 5 টি কিন্তু এখানে রেঞ্জ হচ্ছে 3 টি সুতরাং আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন না সুতরাং আমরা বলতে পারি এস ইনভার্স যে একটি ফাংশন এই ফাংশনটি কিন্তু এক এক না তবে এই ম্যাথ গুলো অন্যয় দিয়ে একটা ফাংশন তৈরি করা এবং ফাংশন থেকে আমরা যে ডোমেন নির্ণয় করছি বা এই যে আমাদের বিপরীত ফাংশন আমরা তৈরি করছি বা এক এক ফাংশন কিনা এটি কিন্তু सिंपल মাল্টি টেস্ট সরি এমসিকিউ এর জন্য কিন্তু আমি যেটা দিলাম বীজগণিতিক রাশি দিয়ে কিন্তু বোঝা তোমাদের টাফ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে বলবো ভয়ের কিছু নাই তোমাদের বেসিক বিষয় এই আটের ক থেকে ভবন্ত তোমরা ম্যাথ গুলো করবে এবং এটি তোমাদের আমি যদি বলি যে হোমওয়ার্ক হিসাবে যদি আমি তোমাদের এখানে বলি তাহলে তোমরা একটু হোমওয়ার্ক হিসাবে লিখে নিতে পারো যে 8 এর ক থেকে ঘ 8 এর খেয়াল করো তোমাদের একটু হোমওয়ার্ক দিলাম 8 এর ক খ গ বাদ দিয়ে আমি ঘ দিলাম তাহলে এটি তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা পরবর্তী ক্লাস যখন করবে তখন তোমরা এই 1.2 এর 8 এর ক খ ঘ অর্থাৎ এখানে দেখো एक, दो, तीन, ये तीन धोने मैथ की तो तुम्हारा सॉल्व करें दीपे, या तो कोठीन की सुना, अमिताभ चंद्र को रिसी दोष में क्या करें मैथ बुलों सिलो, सॉरी भावनाओं शो करें मैथ बुलों सिलो, ये भावनाओं शो के अमिताभ ड्रॉप करने जरना, अमिताभ चेस्टा को रिसी, जे बुझानो, ताले प्रयोग शिक्षा तेरा, तुम्हारा এখানে তিনটি হোমওয়ার্ক তিনটি তোমরা যে গাণিতিক সমস্যা এই তিনটা অংশই তোমরা তৈরি করবা অর্থাৎ আগে তোমরা ডোমেন নির্ণয় করবা অন্যটি তারপর রেঞ্জ নির্ণয় করবা এরপরে বিপরীত অন্যয় নির্ণয় করবা তারপরে এই অন্যটি তোমাদের ফাংশন কিনা প্রথমে নির্ণয় করবা আবার এস অন্যয় বিপরীত অন্যটি আবার ফাংশন কিনা সেটাও নির্ণয় করতে হবে এবং ফাইনালি দুই নম্বর থেকে তুমি फाइंड আউট করতে পারবা যে এস যদি ফাংশনই হয় তাহলে ফাংশনটা এক এক কিনা বা এস ইনভার্স অর্থাৎ বিপরীত ফাংশনটি এক এক কিনা তাহলে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা চেষ্টা করো যে উচ্চতর গণিতের স্টুডেন্ট হিসেবে ভাষায় তোমাদের অবশ্যই সময় দিতে হবে তোমাদের পড়াশোনা করার লাগবে এবং হায়ার ম্যাথে অনেক ম্যাথ আছে অনেক বেসিক বিষয়গুলো আছে তোমরা যদি ভাষায় পড়াশোনা না করো তাহলে আমরা শিক্ষক মণ্ডলী অনেকটা কষ্টই পাবো তবে তোমার জন্য আমরা কষ্ট করছি তোমরা ভালো থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতিটালাম আল্লাহ হাফেজ